，这不知不觉到半决赛了。前面的和棋太多，也没啥讲的。这局红方是王天一，黑方是赵欣欣。前两局慢棋、快棋都和了，这回附加赛超快棋和棋黑胜，红方六分钟，黑方四分钟，每走一步加五秒。对了，在讲棋之前呢，还有个事要说，就是这个快棋等级分要来了，在2021年10月15日开始试行，历史性的时刻呀。到时候就有两个等级分了，一个慢棋，一个快棋，谁能脱颖而出就不好说了。而且首届全国象棋快棋锦标赛将于10月17号在安徽亳州举行，全国的顶尖高手都会参加，咱们可以期待一下。好了，看一下这盘棋吧。开局天一走中炮，和棋黑胜吗？没有退路可言，必须得赢。六面神剑跳马，红方跳马，一人出了一个车，黑方平风马。红进七兵，黑进七卒，然后过河车，平炮对子儿，压马，退炮。老王这里选择五六炮的变化，就是视角炮。黑方出车，红方正马，然后提车过河要吃兵，红方不要了，出车。黑方吃兵，红方提车。这个开局两个人都是非常熟悉。王天一直红方曾经战胜过许国义、张申红。而赵欣欣用后手曾经战胜过象棋大师周小平，顶和过笑面佛徐天红。下一招他平炮打车，红方往左平，往右平也是可以的。黑方补士，红方这里有进车抓炮的走法。黑方要是打车呢，红方也可以垫。这一局天一选择冲中兵，比较凶的走法。黑方不能吃兵，红方上马打车了。六脉神剑平炮对车。不可能换啊！战擂，对手补象，红方将马跳上去，造型已然摆好，要向前冲中兵了。演示一下，红方过河，黑方吃掉，不能用炮打丢马，但是可以提车，踩着它往前进，就用车吃中卒。要是对子儿，那红方就进炮打中卒，反正车有根嘛，就是这么个情况。所以，当红方跳马的时候，黑方就提前退车了，先抢个位置，同时避开了红方的马脚。老王就补士，黑方跳外马，不是为了充足踩车，他是想直接进炮打兵。那红方就捉炮，黑方退炮连环。此时红方进中兵过河，如果吃了，红方就上去了，这就可以一马换双象了。既然这么凶，黑方就不吃了。他跳马踩兵，瞄准红方中炮，炮一丢，马也危险呢。要是慢起的话，我猜老王绝对会平兵拱车啥的。黑方一躲呀，再平个炮慢慢来。但这局不一样，时间太紧了，而且还必须得赢。他就直接往下冲，黑方给炮一踩，红方吃马，弃子攻杀了。黑方要是吃马，红方就用兵撞象；黑方踩兵，红方抓象，这象也就没了。因为你不能回马来保住啊，红方可以进炮白打，用士吃炮，那这个没了。用车砍炮，红方一坐，黑方老将一吃，红方回马踩车，这更坏了。那看来这波弃子攻杀是成立了。实战六脉神剑没有吃马，下的挺稳呐、啊。他走了个马踩中兵，那红方就吃掉，黑方也吃一个。那红方折腾了半天，好像没占什么便宜，而且现在还少兵呢。但是这期你还不能直接吃卒啥的。黑方有一招平炮，可以砍底将啊。你这还得硬一手。红方走的是提车，松开马腿踩着这个。黑方躲了一步，红方平车吃卒对子儿，换掉没啥毛病。当时躲开，老王一看，这不是想守河，这想赢我呀，那就继续战斗。红方跳马，黑方提车要往右边甩，以攻代守啊。红方将马跳到左边，黑方平车要下底，红方的视角炮很危险啊，先躲开。这也要下底啊！黑方跟了一手，红方再弄回来，这样走肯定是吃亏了，因为属于没动啊。黑方平车
要下底双狙夺势，红方必须先落上，黑方进炮打兵，想把中炮扣上，红方平狙吃卒，来飞刀了列位，黑方可不敢这样了，红方会走弃狙砍炮，这都不敢吃，红方下底将军，垫什么吃什么，挡不住绝杀。居有根，二楼是马脚。这里红方吃足，心心非常的清醒，没敢加中炮，他落势。红方平居抓炮，黑方平炮打兵弃子。这个成立啊，黑方下底炮不得了，红方不敢吃，先落将吧。对手在平炮打狙，这手棋呢给了红方一次机会，但没招，时间太紧，老王只剩几秒了。对，没把握住，把这边卒给吃了，这肯定是不对的啊！正招应该是先卧槽，如果电炮一抓，那就丢了。用狙看也看不住，他只能说上将。这样的话，红方就会平炮一将了。老将往左跟往右，红方都是用狙将，不行，飞象也不行，红方可以弃马一将，电狙又踩炮，吃了就平狙将。只能往右躲，再把炮送掉一将，砍炮就平狙连杀，这不俩狙吗？飞枪不行吗？黑方唯有电狙了，你还不能电这个，回马一将抽了，只能说电这个。那红方可以考虑平狙砍底士，马都不要了，要是敢出手，红方就砍了。之后再把左边这个狙拉过来，两个狙竖着摞在一起。那攻势就不得了了，这个画面，黑方打狙，红方是吃边卒，随手棋，黑方补了手势，这回想卧槽都不行了，红方也补个势，黑方平狙，这是准备工作，红方补象，黑方进狙卡象眼，最为致命的一手棋是在下一步，红方应该是退狙，盯着这个炮。虽然说他也能放中间打底下闷攻吗？那红方就飞走啊，下一招他就得逃，让他不安，这是正招。实战红方是进去抓这个，黑方把中炮一扣，红方吃炮，黑方也吃个炮，看得出来六脉神剑挺讲究啊。我敢说他绝对看出出将这招棋了，如果真走出来，老王速败了。这不铁门栓吗？只能出老帅，砍底士一将，不敢吃砍炮死了，只能上帅。那黑方的进炮打中士，这不就完了吗？红方绝对顶不住啊！现场没出老将，他是砍炮。红方回马踩双，黑方用狙杀象，以和为贵。对，和棋了，红方踩炮，黑方吃马。红方可以再来个这个，然后对狙。既然是和棋黑胜，最终六脉神剑就成功挺进总决赛，与乱战天王弘志对决，而老王和孟晨争夺三四名，就是这么个情况。好了，咱们下期再聊。